Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. I hope you're doing well. How are you today? Are you having a good night? Are you having a good night? Yes? No? Yes. <laughs> yes, teacher. Okay, very good. All right, let's go ahead and get started, okay? Let's, let's do an activity today. Uh, how many people are finished with the platform? Me. Okay, very Me good. Too. Elnise, finish. Brian, finish. Uh, David? Yes, teacher. Very um, good. Yes? Mm -hmm. Yes. Finish. Good job. Esmeralda, you finish? Enaro? Yes, I finish. You finish? Oh, excellent. Uh, Delmi, are you finished? Yes, yes, finish. Good, good job. Okay, guys, let's go ahead and get started. All right, um, I just want to review. Uh, this week, we worked on section five, right? And the most important part of that section is uh, asking and answering questions in the simple past, okay? So we, we can use WH questions with did and WH questions with was and were, okay? So aquí tenemos dos formas, right? Two different ways of uh, asking questions, okay? Um, normalmente uso did when I have an action, when I want to ask a, for an action. Right? For example, what did you do? What did you eat? What did you say? Siempre termino como un verbo, right? Okay. Did es el pasado de do, right? Lo cual es hacer. No ser, sino hacer. Right? For example, this morning, right? Think about. Desayun que desayunaron ustedes, right? Think about what you ate. What did you eat this morning? What did you eat? Okay. La acción comer, right? The verb. So I have to use did. Now, la otra forma que aprendimos era was and word. Was and word es el pasado de qué? ¿De cuál verbo? Be. be. Be, correct, the verb to be, correct. El cual es el verbo ser. What, when were you born? What were you thinking? What was she saying? Okay, very good. All right, questions? Okay, this is going to be our first activity. Hold on, let me stop sharing. The first activity that we're going to do today is going to be a grammar activity, okay? La quiero hacer junto con ustedes. Let's do it together. Uh, you have the answer here. It's giving you the answer. Aquí está la respuesta, right? And what would be the question? Okay. For example, they're giving you when, and go on holidays. ¿Qué falta aquí? Did, right? When did you go on holiday? I went on holiday last summer. Right? Okay, let's look at number two. La respuesta es, I went to Rio de Janeiro, Brazil. What would be the question? Where did you went? Hey, did you go? Okay. Did you go? Okay. ¿Por qué go? Porque el verbo did ya pone todos los otros verbos en el pasado. El verbo did es un verbo auxiliar el cual pone todo en el pasado. So I say, where did you go? Answer, I went to Rio de Janeiro, Brazil. Very good. What about number three? How 
teacher en la segunda no iría you. Where did, did you, you go? Ah, yes, yes, correct. I forgot you. Mm -hmm. Where did you go? Correct. That that will be the question. Yes, correct. Where did you go? I went to Rio de Janeiro, Brazil. Number three. I traveled there by plane. How did you there? How did you travel there? Answer. I travel there by plane. Number four. Who? Did you go with? Yes, correct. Who did you go with? I went with my friend. Mm -hmm. Estamos. Todo este tema es de last vacations, right? Number five. Where did you stay? Where did you stay? I stayed in a hotel. Okay. Very good, very good. Number six. How long? How long? Come on, come on. Did, mm -hmm. did mm -hmm. stay, there. stay there. Yes, how long did you stay there? It's talking about time, right? I stayed there for two weeks. Okay. Very good, very good. Alguna pregunta hasta acá? Questions? Okay, let's do number seven. I think we have one more question. Let's do number seven. What did you do? What did you do? What did you do? Okay. I went swimming and surfing. All right, very good, very good. Okay, any questions? Okay, so let's... Let's go over the questions one more time. Number one, the question was, when did you go on holiday? Number two, where did you go? Number three, how did you travel? Number four, who did you go with? Number five, where did you stay? Number six, how long did you stay there? Number seven, what did you do? Okay, now this is a project, right? Ahora tenemos un proyecto. We're going, we're going to do a speaking project today, okay? So the project is this, right? Aquí yo tengo un cuadro, aquí tengo las preguntas, right? Las siete preguntas, okay? First, ustedes tienen que llenar con su información, okay? So think about ho a holiday, your past vacations, right? La, el último, la última vacaciones que tomaron, right? Tal vez fue el año pasado, el año antes de eso por el coronavirus. So think about the last time or think about a trip, right? Tal vez eh, fueron a, a Guatemala, fueron a Chalatenango, tomaron un viaje a Costa Rica, I don't know, somewhere, right? Think about that. And that's that's going to be the answers for these questions, right? So when did you go on holiday? Primero yo tengo que contestar de mí, right? So eso es lo primero que voy a hacer, contestar con my information. Okay. Después yo tengo que entrevistar a dos personas, student A and student B, okay? Pero le voy a hacer la pregunta a la persona, ¿ok? Eh, for example, digamos que Brian está en mi grupo. Hey, Brian, when did you go on holiday? I went I on... Went, uh, okay. I went to San Salvador. <laughs> to San Salvador, ok. Ok, I went to San Salvador. All right, very good. Where did you go? 
maybe what where like specific did you visit any place or any uh okay uh i i went to a house okay. oh okay i'm going to put he he went he went to San Salvador. Uh, where did you go? He went to. Donde fuiste? Where did Eunice you go? Eunice House. Eunice House. Ahí fuiste. Sí. De dónde sos, Brian? Metapan. Ah, okay. Cuando cuando has venido aquí a la capital, eh, has visitado algún lugar? Sí. Um, bueno. la, visito a Eunice. Okay, very good. Well, I know. But eso sería la otra pregunta okay. más adelante. Um, ah, okay, pero es que no hago mayor cosa en Salvador. Okay, do you go, por lo menos, I don't know, did you go eat somewhere? Did you go eat? Okay, cualquier cosa. Yes. Entonces, I went to Metro Centro. Very, okay, very good, very good. Okay, he went to Metro Centro, right? Es que la otra pregunta que dice, where did you stay? Ahí sería la, la otra pregunta que me diste. Right? Okay. Okay. He stay in Eunice's house. <laughs> ok, very good. Ahí está. Y yo voy llenando esa información, ¿verdad? Teniendo esa conversación con Brian. Ok. okay. Re recuerden, tengo que cambiarle. Ya no puedo decir I. Tengo que decir he, right? Okay, very good. So this is what we're going to do. We're going to uh, complete this chart, complete this with the information, right? Y no pongan aquí solamente la palabra metocent. No, eso no es una resp respuesta completa. Okay, escriban una respuesta completa. So, he went to metrocent. Ahí está, esa es una respuesta completa, complete sentence. And then what we're going to do, le voy a dar media hora para esto y después vamos a tener 15 minutos para compartir. Okay? All right, very good. Let's go to groups. Let's go to groups. Very good. So vamos a trabajar en grupos de tres. All right? Because you need your opinion and then two more people. All right, let's go to groups, please. Accept the invitation. Go, go. No sé. ¿Qué dices tú, Brian? No les escuchaba, perdón, que estaban. No, que de él era de la, opi de la opinión de que uno pregunta, el otro responde y va anotando. O sea, los tres tenemos que responder. Es correcto. Sí. Ok, o sea, está bien. Comienza, Genaro. Ah, vaya de mí, permítame, Lomo. Quiero ver la pantalla. Por... Mm -hmm. Vaya de mí. Buen, eh, o a Brian, si querés, tú, Brian. Mande. Eh, Te preguntamos a ti. Sí, está bien. When do you go on holiday? Sorry. Ay. No le escuché, perdón. Eh, la pregunta número uno. Ajá. When did you go 
on holiday. Okay, okay, okay. I went to San Salvador. I went to San Salvador. Mm -hmm. To San Salvador. Okay. Eh, porque él ponía el ejemplo del estudiante A. Bueno, que contigo fue que lo estuvo haciendo. Sí. Y de la mm. misma respuesta. En este caso, lo que yo acabo de responder lo voy, lo voy, a, lo voy a escribir yo en you. Y de ahí, ustedes lo tuvieron que haber puesto, ya sea en el student A o en el student B. Uh -huh. ¿Qué dice? He went San Salvador. Mm. Uh -huh. Sí. Ok. Va, entonces ahí es lo que vamos a irnos anotando. Entonces tú dijiste, I... He was... I was San Salvador. Uh, no, I went. I went. I went es pasado, I went. ¿Sí? Eh, creo que es I went porque no se está, no está preguntando con was, no puedo, no puedo responder con was. Uh -huh. Sería I went. Uh -huh. Ok. Vale, entonces, esa la vas anotando, ¿verdad? Sí. Vaya. Eh, ese es para el student, o sea, ese es you, que es lo tuyo, ¿verdad? Ok, les voy a ayudar porque veo que están confundidos. Uh -huh. Ok, hay tres espacios, ¿verdad? You, student A, and student B. You soy yo, usted, Enaro. Usted okay. tiene que llenar esa parte de usted, contestando uh -huh. esas preguntas acerca de usted. Después usted va a entrevistar a Brian y a Delmi. Ok. Ahora, cuando usted está obteniendo la información de Brian, no puede poner el sujeto I, sino que he. Sí. Okay. Cuando está entrevistando a Delmi, no puede poner el sujeto I, sino que el su sujeto she. Sí. Porque la información es de ella. Ok. 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 Okay. Eh, teacher, una pregunta. En la, uh -huh. pre en la primera es when, en todo caso, ¿cómo respondí? Tendría que ser where. Eh, la primera, the first question. Sí. When, when did when you go, go on holiday? On holiday. Sí, uh -huh. y yo dije, I went to San Salvador, así que creo yeah. que tendría que decir eh, algún tiempo. Uh -huh. For example, okay. eh, look at the exercise, eh, el ejercicio que está en, en la guía que hicimos. When did you go on holiday? Y hay un ejemplo ahí. I went on holidays last summer. Solo que no se mira ahí porque hay, hay una imagen ahí que no deja. Pero I went last summer. Fui el verano pasado. I went last summer. You can say I went last year. Right? I went last week, I went last year. I went in December, I went in November, I went in. Okay? Okay. ¿Cómo eh, hiciste para llegar a ese lugar? <laughs> La cuarta es con quiénes fuiste? La quinta es, ¿dónde te quedaste? La sexta es, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Y en la última, ¿estuviste eh, ahí? Por eso va, when, where, how. Ah, en la ¿Qué última, es lo que hiciste ahí? Ah, ok. Uh -huh. Ahorita termino. De... She stayed there for two days. And okay. she went, visited, she went, visited, she went, visited the ruins, porque eso fue hacer, a visitar las ruinas. Ok, esas son mis respuestas. Sería entonces, when did you go on holiday? I went to Honduras. Where did you go? I went to Spain Ring. 
How did you travel there? I traveled there by bus. Uh -huh. How did you go win? I went with my best friend's family. Where did you stay? I stayed in a hotel. How long did you stay there? I stayed there for... And what did you do? I went visit visit the ring. Okay. Esa es mi participación. No sé quién va a ir para qué. Ok. Mi. Ay. Me escuchan. Hola, sí, sí. Vale, ah, pues. Flor, flores. Hola. Ah, va. Ah, pues yo. Ah, ok. Pienso yo, pero no sé qué dicen el resto. Sí, okay, está bien. Lo de nosotros, entonces. Sí, llenemos lo nuestro primero. Igual así será más fácil porque a la hora de que le pregunten eso vale. Sí, es correcto. Porque lo que yo tenga en lo mío, en you, eh, Delmi la va a tener en, en el B, por decirlo, eh, student B. Sí. Uh -huh. Ok. Oh, hello, I don't hear you. English, no los escucho hablando. What happened? Este, teacher, es que primero vamos a llenar lo que nos corresponde a nosotros de you para que a la hora de responder solo lo estemos. Lo estemos. Solo la lo tomemos de ahí. Ok, but fast, fast. El otro grupo ya terminó todo. <laughs> los tres. All right, come on, fast. Two minutes, le doy dos minutos, two minutes to write the information about you, okay, two minutes. Fui a la casa de mi familia, I, I went to home, my family, park, and Este, quiero ver, how did you travel? Eh, I travel there via, via train. En tren. Yes. Wow. Ya, ahora hacen viajes cortos. <laughs> Mm. I went be my 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 ¿Cómo se dice? My boyfriend. I stay in 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 a uh, in a park. In department or a park? ¿Cómo fue? <laughs> no. In a park. You stayed in the park. Yeah. Sí. Okay, good. Mm -hmm. yes. 
uh, I stay there for for Mm, one day. I went visiting the the museum. Okay, let's go. Let's go now. Okay. Okay, so uh, for example, Brian, you need to ask, uh, you need to ask Genaro. He's going to be student B and you need to ask Delmi. She's going to be student B. Okay, Genaro student A and Delmi uh -huh. student B. Yes, yes. Okay, 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 okay. No, no problem. It's, it's okay. Como tú quieras. Don't worry. Mm -hmm. okay. Entonces le preguntaré a Delmi. Delmi, when did you go on a holiday? Yes, I did. In 2019. Okay. Two thousand. Nineteen. Si, en el 19. Okay. Where did you go? I went to Guatemala City. Okay. How did you travel there? I travel there by car. Okay. Yes. Who did you go with? I went with my family. Okay. Where did you stay? We stay in Hotel El Dorado. Hotel El Dorado. How long did you stay there? We stay there for, for one week. Sorry? For week, for una semana. Okay. What did you go? What did you do? We went for a walk, eat, and enjoy the freezer weather. Okay. Can you repeat, please? O sea que salimos a caminar, a comer mm -hmm. y a disfrutar del, del clima, que es bien fresco. Okay. Ahí está. Me puede preguntar ahora usted. Me falta uno. No, vea. Vea. No. Aquí le voy a preguntar a, a Genaro o, o Brian. A quien usted quiera. Vaya pues Brian. When did you go on holiday? I went on holiday in July. Where did you go? I went to San Salvador. 
How did you travel there? I traveled by car. The, who did you go with? I went to my family. Where did you stay? I stayed in Eunice's house. Pardon? I stayed in Eunice's house. Did you have food? Como? Ay, perdón, me salté una. What did you do? I went to my family. I, who oh know, what city? ¿Qué hiciste? Ah, esa es la última. What did you do? Ahorita iba por la penúltima. How long did you stay there? How long did you stay there? I stayed all day. Hoy le toca cenar. Okay. Ya cenaro. Sí. Yes. Okay. When did you when did you go on holiday? I went on New Year's. Where did you go? I went to Suchitoto. How did you travel? I traveled uh, my car. How did you go with? Uh, I I went with my family. Where did you stay? I stay in restaurant. How long did you stay there? I went stay uh, there one day. What did you do? Um, I went eat restaurant. Okay. Okay, ya terminamos, compañero. Okay, okay. Eh, then me um, repeat eh, eh, como decirle de la de su información eh, question seven. Um, eight. Seven, las seis. Mm. What did you do? Pero this information. Sí. What did you do? She went walk and eat. And eat an angel the freezer weather. She went. O sea que salimos a caminar, a comer y a disfrutar del aire fresco. Okay. Ahí es bien helado. Okay. Uh -huh. Number eight. eight. Okay, hello everybody. Welcome back. Okay. Did you get a chance to speak to your partner? Yes? Okay. Yeah. Did you get all the information about him? 
Yes. Por lo menos entrevistaron a una persona. Yes. Yes, yes, teacher. Ok, very good. So, eh, vamos a empezar así. Eh, lo que tienen que hacer es reportar. Right? You have to give me all the information. Um, so, give me all the sentences that you wrote about the person. Ok, for example, Flor, who did you interview? ¿A quién entrevistó? Um, Eunice. Ok, very good. So, Ana quién, Patricia. En Patricia, ok. Eh, seleccione una de ellas. And give me the information. Eunice. Ok. Tell me, tell me about her. No tiene que leer las preguntas, sino que solo darme la información. What, do you, what can you tell me about her? Uh, okay. She went to Honduras. Mm -hmm. She went to Copán, eh, Ruinas, no sé cómo se dice. Okay. Ruin. <laughs> no sé. In English you say ruin. Ruin. Ru Look, listen. Root ends. Root ends. Root ru ends. Yes. Thank you. Muy bien. Um, she went with my best friend, family. She stayed está, está in hotel. Um, she stayed uh, There for today, mm. she went visit. No, no, wait. Visited. She stayed. Es ella se quedó. She stayed where? Gracias. She stayed where? ¿Dónde for... se quedó ella? ¿Dónde se quedó? She stayed. Um, she stayed for um. En, se quedó en un hotel. Ok. She stayed in. In hotel. Yes. Uh -huh. She stayed okay. in hotel. Y la, la siguiente. She uh -huh. stayed there for today. Ok. Two days. Two days. Uh -huh. she, we, she went visit Visit, no sé cómo, visit, visit, visit the ruins. Ok, all right, very good, very good, ok. All right, let's see, another person, Brian. Hi. Ok, select one of the persons that you have and tell me about that person. Ok, tell me, mm -hmm. she went on 20... 19, she went to Guatemala City. Mm -hmm. She traveled by car. She went to her family. Mm -hmm. She stayed in Hotel El Dorado. She stayed a week. She went to walk and eat. Good, excellent. Okay, very good. Tell me, who did you speak to? A Genaro. Okay, tell me about Genaro, his vacation. I went on no. holiday. Wait, wait, wait. No puedes decir I, porque estamos hablando de él, ¿verdad? Sí, perdón, me equivoqué. Ajá, uh -huh. ¿cuál sería? I went on holiday. Yes. On New Year. He went to Suchitoto. Uh -huh. He went traveling the car. Uh -huh. He went with your family. His family. He, he studied in restaurant. Mm -hmm. He studied for day. He went and eat. Mm -hmm. I eat in the restaurant. Okay, very good. So eat is el presente. ¿Cuál es el pasado de eat? Eat. Eight. 
Okay, very good. Finish? Sí. Finish. Okay, very good. Okay, Genaro, who did you speak to? Uh, Brian. Okay, tell me about Brian. Uh, Brian, he went is to a uh, holiday. Mm -hmm. He went go San Salvador. He Wait. went travel. He went to San Salvador. He went to San Salvador. See. Sí. Yes. Uh, he went tra travel the cars. He okay. went is to his family. Okay. He stay in a Unice house. Mm -hmm. uh, he went study uh, today. Okay. Finish? Finish. All right, very good. So, Genaro, ahí tienes que tener cuidado con los sujetos, ¿verdad? Porque estás hablando de he y también los verbos en el pasado. For example, he stayed he visited, he went, right? So, okay. tiene, tiene que como eh, incorporar, sé que te lo puedes en el presente porque lo has usado en el presente, pero ahora tienes que eh, usar esos verbos irregulares en el pasado, okay? Okay. All right, very good. Um, Ana, are you there? Ana? Hi. Okay. Hi. Who, who did you speak to? Uh, Berenice. Okay. Tell me, tell me about her vacation. Okay. Uh, she went to Honduras. Mm -hmm. uh, she went to Copan Rhine. Mm -hmm. She went travel there the bus. She went with your with her best friend's family. Mm -hmm. uh, she stay in the hotel. Mm -hmm. She stayed there for today. She visited uh, the room. Very good. Okay. She went there for today or two days? Uh, two days for yes. today. No, today is ahora. <laughs> dos dos días. Dos días two. sería two days. Two days. Tienes que poner una yes. S al final. Okay. All right, She very good. Two days. Yes, very good. One more person, okay. uh, David. One more person. Your turn. I spoke with Eunice. Okay, tell me about her. Uh, she went to Honduras. Mm -hmm. She went. She went to Copa Rain. Mm -hmm. uh, she traveled. She traveled there by bus. Um, she went with her best friend, family, and mm -hmm. she stayed in a hotel. Hotel. Mm -hmm. um, she stayed there for two days. And she visited that ring. Very good, very good, David. Okay, and very good pronunciation, David. ¿Verdad? Los verbos con ed um, lo estás pronunciando muy bien, right? Visited, traveled. Okay. Very good. ¿Quién se acuerda de esos? Ed verbs. Hmm? Se le olvidó. <risa> right. Esa fue una de las lecciones que tuvimos acá en este módulo. Eh, era las lecciones con eh, the past verb. Okay. ¿Cómo se pronuncia cuando el verbo tiene un ed? Okay. For example, stayed, visited, traveled. Okay. Todos los verbos que acaban de usar ustedes. Okay. Algunos los pronunciaron bien, otros eh, se les ha olvidado. Okay. So, repasemos eso rapidito. Okay. All right, let me share my screen with you. Hold on. 
Hold on. So I just want to copy uh, one of the pictures here. Okay. Hold on. I want to copy this picture. This one looks better. Okay. So remember, we have three pronunciations, right? Estos son verbos regulares. Para hacerlos en el pasado, solo se le agrega ed, right? But the pronunciation is different. I have three pronunciations, okay? So, algunos terminan con t, 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 okay? T, the T. For example, repeat after me. Helped. Repeat after me. Helped. Looked. Repitan ustedes ahí, donde están. Looked. Washed. Watched. Laughed. Breathed. Watched. Kissed. Danced. Fixed. Okay. Very good. The next pronunciation is the. The. Es como una D corta con una A, con una vocal A. The. The. Es bien corta la T. The. Called, cleaned, offered, <coughs> damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Okay. Entonces, aquí hay una diferencia muy, muy importante. Voice and voice. Voiceless, perdón, and voiced. Okay. ¿Cómo sé si estoy pronunciando estas dos, estos dos sonidos correctos? Right? Aprendimos que la, 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 la palabra voice significa vibración de las cuerdas vocales. Right? Y voiceless es solo aire. Okay? So tomemos las dos primeras de cada fila. Okay? So vamos a pronunciar estas dos. Esta y esta. Okay. Pongan sus dedos en su garganta y repitan helped, t, helped. T. Al final no tiene que existir vibración de las cuerdas vocales para nada. Repeat, helped, helped. Okay. Ahora la siguiente, called. Right? Pónganse los dedos ahí, tóquense la garganta ahí y repitan called, the, called, the. ¿Verdad que sí hay una vibración oh. al final, verdad? Tiene que existir oh. una vibración de las cuerdas vocales. Called, the. Ok. All right. Y el tercer sonido es id id cuando la palabra termine en t o d entonces el sonido es id id no it no es una t al final es una d una d id okay for example verdad estaban ustedes usaron visited Okay. Cuando estaban hablando de sus compañeros. She visited Guatemala. She visited. Entonces el sonido es it, right? Visited. Uh -huh. All right. Algunos de los verbos que usaron, usaron ustedes. Traveled. Ok. Eh, ¿Qué más usaron? Um, Stayed. Stayed in the hotel. Stayed. D. Ok. Estos dos terminan con D. T. Ok. Very good. Ok. ¿Recuerden esto? Esta es una lección de pronunciación, ¿verdad? Eh, la vimos en la sección 4. Ok. Y ya para este nivel, ustedes van a pre-intermedio, ya tienen que 
ya pronunciar por lo menos esto correctamente, right? Con el tiempo van a ir aprendiendo más palabras, pero remember. Okay. ¿Cuál es el error más común acá? Es decir, ed. Ponerle todo ed. Por ejemplo, help it, look it, watch it. <ríe> Todos le ponemos una ed. Okay. Y el, el ed no existe, esa, esa pronunciación no existe. Ok, very good. Ok, eh, ya casi vamos a terminar, nos quedan un par de minutos, solo quiero pues darle las gracias a ustedes. Eh, ahora finalizamos, ¿verdad? Este módulo. Creo que todos terminaron. Eh, Héctor, tú que te incorporaste ahorita, eh, ¿terminaste la plataforma? Sí. ¿Ah? Yes, yes, yes. Finish, ok. Fin eh, ¿Terminaron el examen? Está sí, sí, me está fallando el internet horriblemente ahorita. Sí, ah, pero okay. sí lo terminé. Ok, no problem, ok. Por eso lo, lo importante, ¿verdad? Que ustedes terminen eh, el examen final, ok. ¿Alguien tiene alguna duda, questions sobre el examen? ¿Alguna eh, pregunta? Ok. All right, very good. So, eh, este módulo estuvimos aquí cuatro semanas, eh, 16 horas, 16 sesiones. ¿Qué aprendieron? What did you learn? No me van a decir nada. <ríe> no, ¿verdad? ¿qué aprendieron este, este módulo? The adverbs in pasado. Mm -hmm. Ok, very good. ¿Y cuáles son los dos tipos de verbos en el pasado, Ana? Eh, es La diferencia le voy a decir porque uh -huh, <risa> uno uh -huh. es uh -huh. lo que se hizo y otro es lo que lo que lo completamos. Mm, no. Completamos. No. <risa> right. Ah, Héctor. Verbos, verbos en el pasado. pasado. Tenemos dos categorías. Ajá. Brian lo dijo. Brian, can you repeat, please? Regular and re irregular verbs. ¿Escucharon? Regular and irregular verbs. Regular verbs. Mm -hmm. Yes, 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 yes. Regular and irregular verbs. Okay, so remember those. ¿Qué más aprendieron? What else did you learn? You, Eunice, what did you learn? David? Gonna. Mm -hmm. A gonna, the pronunciation. Yes? Yes, teacher. Gonna. Which is going to, right? The same as saying going to. But you can say gonna. Eunice, I'm sorry, what did you learn? The preposition of place. The preposition of place. Nice, nice. For example, in, on, at. On the corner of, across mm. from, next to, between. Nice, very good. Behind. Mm -hmm. Uh, Hector, what did you learn? Was, where, did. Okay, was, where, did. Okay. Seguro. <laughs> yes, Hector. <laughs> All right. Bueno, la confianza viene de la preparación que ustedes han dado, ¿verdad? De ahí viene la confianza en la práctica. Genaro. Eh, parts of the body. Ah, parts of the body. Tell me. Mm -hmm. Tell me the eh, parts of the body. I'll tell me some. Eh, head, eyes, ears, nose, eh, much. Much. Touch. ¿Qué es much? What is much? Much is 
eh, labios, la, no, la boca. Ah, no. Mouth. No, no. no. Ahí tiene una pronunciación TH. Mouth. 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 Ah, ok. Yes. Ajá. Eh, Very good. ¿Qué más? ¿Qué más aprendiste? Eh, de. Propósito. ¿Cómo decirle? De. Giving direction. Giving directions. Ok. Good. Giving direction. Ajá. Genaro. Eh, las. Como las dolencias, no sé cómo decirlo. Los. Uh, I feel it, cuando uno se siente. Recommendation. Uh -huh. Medicine. Medicine de recommendation. Ok. Genaro. Creo que la aprendiste, eh. pero se te olvidó. <risa> Entonces no la aprendiste. <risa> sí. All right, very good. I don't remember. It. Okay. You have to go back and practice, Enaro. You have to go back and practice. Okay. Right? Mm -hmm. Tiene que dedicarle un poquito más. Hay right? un poquito más de tiempo. Okay. Con, con tu, va, un poquito más de enfocarte. Tú tienes que hacer como un estudio más enfocado. Right? De ahora okay. en adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque se va a poner más difícil. Más lecciones de intermedio. Y no quiero que tú te sientas frustrado. Okay. Tell me, what did you learn? The letters different the was, where. Was and where, okay. Give me an example. Mm -hmm. Se lo voy a decir en español. El was es para el, ¿cómo se llama? Para el singular y el where para mm -hmm. el plural. Okay, give me an example in English. Mm -hmm. Dame una oración con cada uno, con was and where. He was favorite movies. Okay. Mm -hmm. And where? Sí. Sería. They where? were favorite movies. They were favorite movies. Yeah. Eh, I, I, la oración no tienes, no, te falta algo. Were es para el verbo ser en el pasado. Ellos no eran películas favoritas. No, películas. Right? Tú dijiste, ellos eran películas favoritas. No, no eran. Para... <laughs> Was and were es para algo que ellos eran. Eran. Yes. Was okay. and were. Okay. For example. Uh, yo creo que esto es lo que tú querías decir, Delmi. His favorite movie was The Lion King. Their favorite yeah. movie were. Eso, que, eso quiero, eh, creo que lo que quería decir. Ok. All right, very good. Pregunta, right? Eh, ¿Qué los puede detener a ustedes? Seguir estudiando inglés. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Mm? El desánimo. El desánimo, pero ¿por qué viene eso? Inseguridad. La inseguridad. Okay. Sí, la inseguridad. Desánimo. La falta de práctica. El miedo. Inseguridad. La Creo que es la falta de práctica y, y uh -huh. de conocimiento de vocabulario, porque ahí es donde tenemos un poquito de miedo. Al no saber, uh -huh. no podemos, no tenemos muchas opciones. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y todas esas razones que me están dando es las razones más comunes porque la gente se da por vencido. Se dan por vencidas. ¿Y saben dónde es el nivel donde la gente se rinde y tira la toalla? No. ¿Saben cuál es? Antes de, lleg antes de llegar a intermedio. En este. Ya. Yes. <risa> no. Es... Es Yo sé, oh, intermedio es bajo. Que... Es intermedio bajo. Ahí es donde las personas se dan por vecinos. Ahí es donde 50% de las personas, ya, ya sé, ya no. Y después, 10 años después, dicen, se ven en una situación donde necesitan el inglés. Ah, sí, es que habla inglés. Ah, al little. 
I, a little. ¿Ha estudiado inglés? Ah, basic. Y ahí se quedó la persona. Diez años después. Okay. ¿Por qué les digo eso? Esto, para que ustedes ya vayan como eh, conquistando estos obstáculos, ¿verdad? Tienen que hacerlo, ¿verdad? Aquí es, en el nivel intermedio es donde la mayoría de las personas se dan por vencidos. ¿Ok? Y se lo digo no para desanimarlo, se lo digo para que se preparen. ¿Right? Para que puedan... Y necesito dedicarle más tiempo, necesito dedicar, disciplinarme, necesito eh, repasar lo que he visto, necesito eh, eh, entrar y usar los recursos que tengo para poder yo aplicar. Ahora hay muchos recursos, ¿verdad? Internet, aplicaciones gratis, videoconferencia gratis. Eh, a ustedes tienen la, el acceso a los videos de la plataforma. Tienen todo. Okay. Entonces, eh, se los digo para que ustedes se, se, se mentalicen y digan, no, no, yo ahora es donde yo voy a ponerle más interés, más dedicación, más práctica. Ahora es donde ustedes van a, ahora es donde tienen que eh, cambiar y darle más velocidad. Right? So se lo digo para que se animen, para que se animen, para que digan, hey, ahora es el tiempo, ah, ya lo básico ya terminó, pero ahora de intermedio yo le voy a meter más, right? porque no me quiero quedar aquí a, a medias, ¿verdad? Eh, ¿Saben lo que es una loma? Right? A hill en English, right? una lomita. Right? Eh, nunca han ido en un carro o en un bus y hay una loma para arriba. Yes. Yes. ¿Sabe dónde más se detiene? Antes de llegar. Casi, ah, sí, sí, casi llegando. Antes, casi llegando. Casi llegando ya al último. ¿eh? Ya cuando llega así. Ya cuando ya llegando. No sé si han ido al hospital. <ríe> Los buses ya están que ya yes. no van, ¿verdad? Pero es justo antes que lleguen a ese nivel. ¿Y saben qué? Después de allí, cuesta abajo. Para abajo. ¿Y sabe cuál es eso, lo más difícil? Intermedio. Uh -huh. Ok. Pues no me voy a dar por vencido yo. <risas> Very good, Ana. Es, esa es la actitud. Excellent. Right? Y todos, todos igual. Se los digo para que se anime. Okay? No le voy a tener miedo a eso. <risas> good, good, excellent. That's, that's the attitude, right? Porque el miedo es simplemente eh, cosa que ni que ni van a pasar, <ríe> muchas veces. Tenemos miedo de cosas que ni son reales. Right? Me agarro de las herramientas que tengo y mi, mi esfuerzo. ¿verdad? Right? So ya va, van a llegar a ese nivel intermedio, lo van a sentir más difícil, pero es donde tienen que más, empujar más. Hacia adelante. Okay? Ya después de intermedio, de un nivel sólido intermedio, con buenas bases de básico y de intermedio, el avanzado viene fácil. Okay. All right, guys. So thank you very much. Right. Uh, cuídense. Espero verlos más adelante. No sé, en diferentes niveles. Siempre estoy acá con la academia y, y en algún momento nos vamos a ver y, y los quiero ver pues triunfando siempre, ¿verdad? Gracias, teacher. Thank you, teacher. Por su paciencia, right. por, por esos consejos que la verdad que es como un reto lo que nos ha dicho. <laughs> Motivan para seguir adelante. Así es. Ok, very good, guys. Take care. Have a good night. Have a good night. Thank good you. Night. Bye.